Muy bien, mis youtubers, continuamos con más de cómo de su dinámica. Esto se está colocando bastante interesante y desde hoy vamos la, nuevamente con la perspectiva de Chiro Chan. La resumen anterior me fascinó. El capítulo donde la perspectiva de Kuro se nos mostró un recuerdo de su pasado donde él interactuaba con Sariel. Toda esa relación para mí fue bastante interesante. Para ustedes, háganme saber sus opiniones al respecto a través de la caja de comentarios. Ya para iniciar, quiero recordarles, están disfrutando el contenido, quieren ayudarnos con un like, un comentario, pueden hacerlo. De igual manera, si comparten el video con sus amigos en redes sociales, nos ayudan un mundo para llegar a muchas más personas y seguir creciendo. Estoy contando con ustedes para ello. Y sin nada más que decir, comencemos. Volumen 14. Capítulo 3. Batalla decisiva, aniquilación. He enviado al señor demonio a la zona subterránea y ahora me pregunto qué hacer. No es que no tenga cosas que hacer. De hecho, hay mucho por hacer. Es tanto que no sé por dónde empezar. Empecemos por entender todo el campo de batalla. Activo clarividencia para obtener una vista aérea de toda la aldea de los elfos. En las afueras de la aldea élfica, Cerca de donde estaban los pabellones de entrenamiento, se han producido enfrentamientos entre los ejércitos imperial y élfico. Las fuerzas imperiales están luchando intensamente. Después de todo, estamos en el bosque y el terreno está del lado de los elfos. De la misma manera que no se puede marchar por el bosque sin talar los árboles, es muy difícil avanzar. Cuando empiezas a luchar, la hierba y la vegetación obstaculizan los pies por lo que no puedes usar tu fuerza normal. Las tropas imperiales no están acostumbradas a luchar en los bosques, ya que se centran principalmente en la lucha en las llanuras. Los árboles están bloqueando el camino, por lo que ni siquiera son capaces de formar una línea. Debido a sus habilidades, los soldados del imperio se dividen claramente en diferentes ramas en el ejército. Los espadachines son espadachines, los escuderos son escuderos, los magos son magos. Cada soldado tiene un papel que desempeñar, y cada papel tiene un trabajo que hacer. Y luego, durante la marcha, dirigir eficazmente a los soldados de cada rama del ejército. Pero no funciona. Los espadachines no pueden acercarse lo suficiente al enemigo, los escuderos tienen que hacer frente a las flechas, y la magia de los magos imperiales está bloqueada por los árboles por lo que no pueden golpear nada. Los elfos, por su parte, aprovechan los árboles. Saltan entre los árboles y utilizan movimiento tridimensional para jugar con los soldados imperiales. Y con sus flechas y su magia, pueden eliminar a sus enemigos con precisión. Están acostumbrados a luchar en el bosque. Es más bien un conjunto de habilidades diseñado específicamente para luchar en el bosque. Puede desplazarse por los árboles con movimiento tridimensional y utilizar arco y flecha o magia para atacar sin acercarse al oponente. Necesitarán ser lo suficientemente fuertes para soportar las variables del campo. Hasta ahora, los mejores luchadores son el equipo principal liderado por Natsume, Khan y un viejo mago que he visto en algún lugar antes. Ese viejo es el maestro de Julius. No por nada fue el maestro de Julius el héroe, está enterrando a los elfos con un bombardeo de magia. ¿Proteger el bosque? No es mi culpa. Y no me importa. Porque estoy atravesando árboles parece que al viejo le queda mucha energía y podría convertir todo el bosque en tierra quemada si quisiera. Mientras no haya robots ni nada por el estilo, creo que podemos dejarlo tranquilo. Pero aparte de eso, el resto de las fuerzas imperiales están siendo empujadas de principio a fin. Mientras tanto, los elfos están haciendo algo de daño, pero la situación de la batalla no es buena. El plan original era que el ejército imperial infligiera una buena cantidad de daño a los elfos y que el ejército demoníaco acabara con ellos, pero tal y como están las cosas, parece que va a ser un duelo entre los elfos que derrotaron al ejército imperial y el ejército demoníaco. Bueno, no esperaba mucho del ejército imperial desde el principio, pero, aún así, es un poco decepcionante cuando no cumplen con las expectativas. En cualquier caso, si los robots salen, ni siquiera se contará con el apoyo del ejército principal de demonios, así que los esfuerzos del ejército imperial no importan realmente, ¿verdad? Bueno, el ejército principal de demonios tiene a Onikun y a Mera y el ejército. Imperial tiene a Bampi y a Felmina Chan. Estoy segura de que lo pasarán mal al final, pero no perderán. Hasta que aquel verdadero robot ya no aparezca. 
Ese es el estado del ejército imperial, pero en el otro lado, el grupo Taratec, dirigido por la reina, están abrumando a los elfos, todo lo contrario, con el ejército imperial. Para empezar, son los Taratec los que habitan los bosques. Como puedes ver por el hecho de que era capaz de escalar paredes incluso antes de adquirir la habilidad movimiento tridimensional, la raza Taratec es naturalmente fuerte en terrenos con muchos obstáculos. Cuantos más obstáculos haya, más fácil será matarlos. Aunque los elfos están acostumbrados a luchar en el bosque, los Taratec tienen la ventaja porque están más familiarizados con el bosque como ecosistema. Además, el escuadrón Taratec liderado por la reina cuenta con más poder de batalla de la que pueden soportar los elfos. Si los elfos trabajan juntos, podrían hacerle frente a una Taratec superior, pero el Arch, que es un rango más que la superior, sería más complicado. Y eso solo si lo superan en número. En realidad, los Taratec superan en número a los elfos. No hay nada que puedas hacer al respecto. Los elfos están siendo tragados por las olas del enjambre Taratec, incapaces de detenerlos. Se me pone la piel de gallina al ver a innumerables Taratec como este marchando por el bosque a toda velocidad. Sí, sin problemas por aquí. ¿Algún movimiento en la aldea de los elfos? En primer lugar, el grupo de Yamada Kun parece que el grupo de Yamada Kun estaba vigilando el lugar donde se encuentran los puntos de teletransporte. Pero Kusama Kun fue más astuto que ellos y voló en pedazos la zona de teletransporte. Inmediatamente después, se puede ver que la barrera ha desaparecido y ahora están montando el lomo de Sinuara San que está en forma de dragón, dirigiéndose al borde exterior. Por la dirección que llevan, ahí es donde está Natsume Kun. Natsume Kun se encuentra actualmente en una lucha a muerte con Sensa. Y con Bampi a su lado, no hay manera de que deje morir a Sensa. Quiero decir, lo mataría si eso ocurriera. Si Yamada Kun y sus amigos se dirigen hacia donde se encuentra Natsume Kun, quien está con Bampi, no hay que preocuparse de que se encuentren con el señor demonio, así que creo que es seguro dejarlos hacer lo que quieran. Y no ha habido ningún movimiento significativo entre los elfos dentro de su aldea. Los elfos comunes, que probablemente no saben nada de robots, están encerrados en sus casas, con miradas nerviosas. Parece que la mayoría de los hombres capaces de luchar han ido al frente, dejando solo un mínimo de seguridad y no combatientes. No hay ningún robot. ¿No es esta una oportunidad? Tal vez podamos acabar con todos los elfos de la aldea mientras los robots sigan sin aparecer. La raza de los elfos es el linaje de Pótimas. Esto es una decisión incuestionable. Los no combatientes, los niños y ancianos, serán aniquilados sin distinción. Estos objetivos se refugian en sus casas con poca protección. ¿Qué si podría no matarlos? Claro que no. Así que mi decisión no cambiará. Ya. Hora de cazar. Con las hermanas araña marioneta a cuestas, me dirijo al asentamiento de la aldea de los elfos. A nuestra velocidad. No nos llevará mucho tiempo llegar desde el borde exterior de la aldea hasta donde está el asentamiento. Llegué a mi destino en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que los guardias elfos pudieran hacer algo, a él los decapitó. Apuesto a que el guardia ni siquiera sabía que estaba muerto ahora, ¿verdad? Es difícil darse cuenta porque no suelen entrar en acción, pero las arañas marionetas siguen siendo monstruos con más de 10.000 de estadística. Y está muy emocionada esta vez porque no ha tenido muchas oportunidades de jugar en el pasado. Incluso ahora, después de decapitar a un guardia, a él parece estar a punto a sentir satisfecha con un jump. Es linda, pero lo que hace es decapitar gente. Así que pongamos a trabajar a estas motivadas hermanas. Dividends. A mi orden, las cuatro se dispersaron. Será mejor que nos dividamos para poder trabajar con la mayor eficacia posible. Incluso con los robots que hay, no creo que sean capaces de vencernos en el uno contra uno, y son más que capaces de huir de muchos robots. Y voy a hacer mi propio movimiento. Voy en la dirección en la que las arañas marionetas no han ido y corro en línea recta. Luego, mientras corro, los clones de batalla se dispersan. Por muy fuertes que sean las hermanas marioneta, son demasiado pocas para obtener el control total de la gran zona residencial de la aldea de los elfos. Para compensar esto, mis clones de combate empiezan a correr por todas partes. Si los robots no aparecen, los elfos no tendrán fuerzas para luchar contra los clones de combate o las arañas marioneta. El asentamiento de la aldea de los elfos puede ser grande, pero no te llevará mucho tiempo suprimirlo. No importa si se trata de un clon de combate o de una araña marioneta, 
Los elfos no son rival para ellos. Los pisotearemos con poder. Y todo se hace estando en movimiento. Es un simple trabajo de decapitarlos al pasar. Así que atravieso la sala de estar y continúo hacia adelante. Me detendré aquí por ahora para dispersar los clones de combate. Y mi nuevo destino es la zona de aislamiento donde se encuentran los reencarnados. Si no los protegemos, no se sabe lo que les haría un poti más acorralado. De momento no me da la sensación de que este tramando usar a los reencarnados, pero siempre es mejor prevenir que lamentarse. Por ello, cuando llegué a la zona de protección de los reencarnados, los arrojé a todos a un espacio diferente sin decir una palabra. Creo que no sabían lo que les había pasado. Y los tiré antes de que pudieran ver mi rostro. Que soy tosca. Pero, es una emergencia. Y es el lugar más seguro del mundo. No lo hice porque no quería enfrentarme a las reencarnaciones ni nada por el estilo. No, no tengo miedo. Tienen suficiente agua y comida para unos días y tienen un lugar para dormir. Me he asegurado de ello. Incluso si muero, me he asegurado de que me arrojen a un lugar tranquilo de este mundo. Pero, no tengo intención. Es poco probable que se esté enfrentando a toda la fuerza de combate de Pótimas. Pótimas todavía está conservando sus fuerzas. Entonces, ¿por qué no han salido todavía? Aterrizo en medio del asentamiento, preguntándome. Y todas las hermanas araña marioneta están aquí. Ni siquiera tienen una pizca de sangre. Por lo contrario, no hay sangre en las espadas que llevan en sus manos. ¿Qué rayos pasó? ¿Es eso? ¿Cortes instantáneos sin mancharse de sangre? Y es aterrador no poder negarlo. Cuando miré a mi alrededor en el asentamiento de la aldea de los elfos que tenía un aspecto de encuentro de hadas, vi un mar de sangre en un enorme árbol que había sido ahuecado y convertido en una casa. Estas tipas son malvadas. Todavía no están completamente dominadas, pero incluso los pocos elfos supervivientes están siendo perseguidos constantemente por los clones de batalla. Creo que es seguro decir que Pótimas ha abandonado a los elfos de la superficie. Y como para afirmar mi idea, en ese momento, el camino del asentamiento se resquebraja y aparece un agujero que conduce al subsuelo. Un robot emerge de él. No sé por qué Pótimas abandonó a los elfos, pero a partir de ahora nos toca el platillo principal. Las arañas marionetas se adelantan al robot. Ellas se encuentran de buen humor esta vez, tal vez quieren tener una pelea. Adecuada, no solo una carnicería. Entonces puedo confiarles un robot. Sonidos metálicos proviene de todas partes y un montón de robots salen de la zona subterránea. Son bastantes, ¿no creen? Y no era solo este lugar, sino también en toda la aldea de los elfos, los robots aparecían en gran número. Incluso un rápido vistazo con clarividente revela que hay 10.000 robots. Son muchos, ¿no creen? Pensé que eran frágiles cuando los aplaste antes, pero supongo que son producidos en masa. ¿Podrían producirse en masa? Y aún así creo que hay demasiados. Las arañas marionetas se miran entre sí. Y entonces, rápidamente, se refugiaron detrás de mí. En donde quedó todo su entusiasmo. Bien, bien, entiendo. Incluso las arañas marioneta encontrarían este número de robots demasiado. Si es uno contra uno, probablemente puedas vencer. Y si son dos contra uno, o incluso tres al mismo tiempo, probablemente puedas vencer. Pero no es posible con estos números, Naiwa. Son más de los que esperaba. Las arañas marioneta a mi lado están bien, pero el ejército imperial y demoníaco podrían correr peligro. Incluso si están con Bumpy u Onicon, este número no es bueno. Mientras lo pienso, un robot me apunta con sus armas. Y entonces, las bocas de los cañones abren fuego al unísono. Ok, mi hijo, pero con eso llegamos al final de este interesantísimo resumen. Sin duda alguna, 10.000 robots. Esto es poderoso. Ha liberado una cantidad inmensa. En la serie animada vimos que la había liberado una cuanto, pero realmente no nunca imaginé que fueran 10.000. Ahora la pregunta es: ¿cómo hará Chiro para hacerle frente? Pues lo veremos en los siguientes resúmenes. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Y si han disfrutado de este video, Apoyaros con su like y comentarios. Y sin nada más que decir, hasta luego.